What should you do when following a car driven by an elderly driver? شما باید چی کار کنید وقتی که دارید پشت سر کسی میرید فالو میکنید دنبال میکنید ماشینی رو که به دست یک نفر سال خورده پیر داره رانندگی میشه Expect the driver to drive badly انتظار این رو داشته باشید که راننده بد رانندگی کنه ما به رانندگی کسی نمیتونیم بگیم بد بی عدد از سمت طراح پرسش از همه پیرها پوزش میخوام اوکی okay. میگه که uh, انتظار این رو داشته باشید که به بدی رانندگی کنند Beware that their reactions may be slower than yours میگه که آگاه باشید بدونید که عمل کرده اونها ممکنه که آرامتر از شما باشه عمل کرده اونها از عمل کرده شما کنتر باشه حواست به این موضوع باشه Flash your lights and overtake چراغ بزنید و سبقت بگیرید خب اینو که نیست Stay very close behind but be careful پشت سرشون پشت سرشون بایستید نزدیک خیلی نزدیک بهشون از پشت سر بیستید ولی مراقب باشید هیچ وقت نمیگه stay close stay close کار درست این سمیشه میگیم اون فضای لازم رو اون distance اون separation distance رو همیشه باید نگه داریم پس اگه گفت stay close اگر گفت rev اگر گفت نمیدونم سیگنال ویو همین ها اینو گزینه نیست خب این که گفت stay close رده این که گفت headlights رده این هم که بیادبی کرد چون ببخشید بس همین be aware that their reaction may be slower than yours ممکنه کنتر از شما واکنش نشون بدن یا اکش آره واکنش نشون بدن فقط همین این هم چک میکنم درسته میرم بعدی اینجا you are following a cyclist when what should you do when you wish to turn left just ahead میگه که شما پشت سر یه دو چخ سوار دارید میرید حالا باید چیکار کنید اگر که میخواید سمت چپ بپیچید همین جلو همین جلو میخواید برید سمت چپ شما چیکار کنید overtake the cyclist before you reach the junction ازش سبقت بگیرید پیش از اینکه برسید به تقاطع اوکی okay. این هم همیشه رده هیچ وقت ما نمیگیم سبقت بگیرید سبقت گرفتن اونم وسایلی که سمت چپ هستن ما هیچ وقت ازشون سبقت نمیگیریم چون میخوایم بکشیم جلو راشون این هم رد hold back until the cyclist has passed the junction اقام نگه دارید فاصله رو نگه دارید اون پشت بمونید تا اینکه دو چرخ سوار از تواتو رد شده باشه Uh, pull alongside the cyclist and stay level until they uh, after uh, until after the junction. میگه که uh, بکشید کنارش با هاش شونه به شونه بری تا درست بعد از جانکشن. من خواهم سمت سر چپ بپیشم. برم بعد از جانکشن. چی به شاخه؟ اینم که هیچ. Uh, من رو نوشته نیستم. چرا هستم؟ uh, این یکی میگه. و این یکی میگه چی؟ میگه go around the cyclist on the junction go around the cyclist on the junction میگه دو تقاطع دور این بچرخید اینگه مثلا این میدونه ما دور این دو چرخ سوار بریم دور بزنیم خب این هم که چرند گفت پس میگیم چی عقب بیستید تا این رد چه بره بعد چه موضوع بپیشید چه کردم و درسته بریم بعدی تصویر رو برگردان کنم سر جاش اوکی okay. here we go این یکی میگه که a horse rider is in the left hand lane approaching a roundabout a horse rider is in the left hand lane دوباره مثل همین دو چرخه این بار یه دونه دو horse rider یه دونه سوار کاره uh, lane approaching a roundabout داریم میرسیم به چی uh, میدون uh, there should where should you expect the rider to go حالا شما باید منتظر باشید که این دو چ... سوارکار کدوم سمتی بره in, the direction, in any direction هر جهتی بره to the left بره چپ to the right بره سمت راست straight ahead مستقیم بره این هم مثل دو چرخ سوار گفتیم میتونه هر جهتی بره همشتر چپ میمونه ولی هر جهتی دوست که لازم داره میره چون نمیخواد بیاد مثلا وسط جاده و اینها چون کند کن میره و اینها 
نمیخواد بیاد وسط به این ترتیب همون چپ دور میدون رو دور میزنه و هر کدوم از اون رو خاص خروجی رو میگیره خارج میشه پس any direction رو برای دو چرخ سوار و برای ان سوار همیشه در نظر بگیریم هر جهتی میتونه بره با اینکه چپه چک میکنم درست میرم بعدی پاور uh, uh, vehicles used by these uh, disabled people are small and hard to see میگه که وسایل الکتریکی وسایل در واقع موتوری که افراد ناتوان ازشون استفاده میکنن کوچیکن و سخت دیده میشن how do you give early warning sorry how do they give early warning when on a dual carriage way اونها چگونه چیز اختار میدن به دیگران وارنینگ میدن به دیگران وقتی که میرن توی مسیر چی مسیر دور کنج وی وارد مسیر دو طرفه میشن چه جوری به دیگران یعنی کمک میکنن به دیگران که دیده بشن they'll have a flashing red light یه دونه چراغ چشمک زن قرمز دارن they'll have a flashing blue light یه دونه چراغ چشمک زن آبی دارن آبی مگه آمبولانس They are, uh, they'll have a flashing green light چراغ سبز دارن سبز هم که مال پولی, uh, دکتره and they'll have a flashing amber light یه دونه چراغ چشمک زن زرد دارن وقتی که این ماشین ها وارد دول کنیج بی میشن طبق قانون باید اون چراغ رو روشن نگه دارن اون چراغ باید حتما بس باشه روشن باشه توی شهر توی پیاده رو این مرمور که میرن خب نه اما تو دوال کرج بی باید حتما اون روشن باشه پس این رو یادمون باشه جور دیگه اگر گزینه دیگه داد اونا رو نمیزنیم چک میکنم که اینم درسته میریم بعدی اوکی when should you never overtake a cyclist اوکی در چه شرایطی کجا شما نباید سبقت بگیرید از یه دو چرخ سوار اوکی just before you turn left پیش از این که سمت راست چپ بپیچید که سمت چپ بپیچید ازش سبقت هیچ وقت نمیگیریم on one way street توی خیابونی یه طرفه on left hand band وقتی که یه پیچ سمت چپه خب پیچ اگه باشه اونم با ما میپیچه پس ما میتونیم سبقت بگیریم برگردیم بعدا سر جامون تو پیچمون ندام میدیم اونم که میتونه به پیچه اینجا مشکلی نیست on a dual carriage way توی دونه مسیر دو طرفه خب توی مسیر دو طرف سبقت میگیریم هیچ مشکل نیست فقط پیش از اینکه سمت چپ بپیچیم این همیشه داشتیم توی گذین های دیگه هم داشتیم توی بخش های دیگه هم داشتیم که نمیدونم مثلا توی تصویر یه دون دو شخص هوا رو نشون میداد و یه دون ماشین رو که میگفت این ماشین باید چیکار کنه تو همین شرایط و حواسه اون باشه وقتی که میخوایم سمت چپ بپیچیم تو آینه اون باید مراقب دو چرخ سوار رو اون واقعا این استفاده کننده جاده باشیم و اگر هستن ازشون سبقت نگیریم بذاریم رد شه بعد بپیچیم همیشه اینا هست تکرار میشه حواسمون باشه فردا هم بریم کلک این قضیه رو بکنیم میام تا اون تماشا بره اوکی چک انسر تمام شد درسته میریم بعد What does a flashing amber beacon mean when it's on a moving vehicle میگه که Uh, یک چراغ گردون چراغ چشمک زن زرد چه به چه معنی هست وقتی که روی یه دونه, یه دونه uh, وسیله نقلیه در حال حرکت هستش این به چه معنیه The vehicle is slow moving وسیله کندرو هستش The vehicle is a doctor's car دکتر چرنگی بود چراغش سبز The vehicle has broken down uh, وسیله چیز شده؟ خراب شده هر وسیله که هستش خراب شده جادار گرفته اون اینم که باید جفران ما هاشو بزنه پس اینم نیست The vehicle, the vehicle belongs to a school crossing patrol ماشین ماشین یکی از ایناییه که میان اینجوری خیابون و اینجوری با میستن که کسی رد نشه بچه ها رد جن پولیس در واقع گذروندن بچه ها از خیابون هست ماشین اونه نه ماشین کندرو هستش ماشین های کندرو مثل همون وسایل نقلیه افراد ناتوان و همینطور وسیلای مثل مثلا کامیونایی که نمیدونم چیزای بزرگی رو میبرن اینها چراغ چشمک زن یا گردون 
زرد دارن سلو موفینگ آف هست زردن دکتر سبزه و بقیه داستان چک میکنم درسته بعدی میگه What does the sign mean این علامت به چه معنی هستش Contraflow cycle lane میگه که خط دوچرخه ایه که تو جهت ما برعکس جهت ما داره حرکت میکنه کانترافلو رو توی یه دونه دیگه از ویدوها در مورد صحبت کردیم گزینه بود پرسش بود پیش از این بخشم بود باید دیده باشید که چی بود گفتیم که اون جایی هستش که مثلا یه جا مثلا خیابون دو طرفه ما داریم برای رفت یا خیابون دو باندم هم داریم برای مثلا برگشت اون رو دارن تعمیر میکنن میان وسط این یه سری علامت میزنن و اون مس اونا رو میندازن تو یکی اونو کانترافلو میکنن یعنی چی خلاف جهت حرکت میکنن ولی قانونی این مثلا میگه که این دو چرخه ها الان مثلا تو لاین ما هستن اما کانترافلو یعنی چیکار میکنن کانترافلو میکنن جهت مخالف ما تو اون لاین دارن میرن اوکی حالا میگه این علامت نشانه کانترافلو هستش یعنی ماشین های ما مثلا اینوری اگر داره میره این دو چرخه ها دارن اینوری میان میگه سایکلز اند باسز اونلی دو چرخه سوار و اتوبوس فقط میتونه استفاده کنه اتوبوسی توی تابلو نیست پس این به این معنی نیست اینو چرت گفت <تصفيق> و این یکی ویت فلو سایکل لین ویت فلو سایکل لین یعنی این که لاین دو چرخه هستش ویت فلو هستش یعنی چی؟ یعنی اگه ما شنای ما اینجوری داره میره اینا تو همین جهت فقط دست ما همینجوری دارن میان تو همین جهت موافق با ما هستن این هم به این معنی هستش و این یکی میگه نو no سایکلز او باسس اتوبوس و دو چرخه ممنوع و اینا که چون اتوبوس توش نیست این اصلا به خاطر این دو گزینه کلا ردن پس این یا کانترافلو یا چیه ویت فلو یا با ما هم جهت یا تو جهت مخالف ماست سایکل لین پس اما کدوم یکی میشه میشه ویت فلو اوکی میشه ویت فلو چرا چون کانترافلو اگر باشه دو تا فلش مخالف هم میزنه که یکی اونوری یکی اینوری ولی وقتی که ویت فلو هستش یعنی توی همون مسیر فلش دیگه وجود نداره اوکی بریم چک کنیم کاملا درست بود هم مسیر هم ما ما توی این مسیر میان اگر برعکس باشه یه فلش پایین رو این زیر دو چرخ میزنه یه فلش بالا اینجا میزنه لاین دو چرخه داریم ولی با ما هم جهت نیست بریم بعد بعدی میگه که you notice horse uh, you notice horse riders متوجه سوارکار ها میشوید این فرانت روبروتون what should you do first اولین کاری که باید بکنید چیه pull out to the middle of the road بکشید وسط جاده بیاین تو وسط بیاین این وسط accelerate around them گاز بدید دورشون اوکی okay. بهشون که میرسید گاز بدین گاز گاز و به چرخید برید اکسلریت داشت کلن این نیست سلو داون اند بی ردی تو استاپ سرعتتون رو کم کنید و آماده ایستادن باشید اوکی در به پیچ هم میرسیم سیگنال رایت راهنمای سمت راست رو بزنید اوکی وقتی گفتیم گفتیم سیگنال رو بخیال اکسلریت هم بخیال پس یکی از این دو تاست این میگه بکشین تو وسط خیابون این یکی میگه که آم... سرعتتون رو کم کنید و آماده ایستادن باشید همینه همیشه سلو دان همیشه گیو وی همیشه نمیدونم گیو دم پلنتی اف روم اینها باید پاسخ ما باشه اینها همیشه پلیس به ما میگه خوب باشین بچه‌ها خوب باشین همین همیشه مثل همین گزینه دیگه چک میکنم اینم درسته بریم بعد بعدی بیارمش او چقدر پنهون آها الان بهتر شد خب حالا Uh, میگه که what's the purpose of these road markings چرا اگر ما این پاسخ میدیم نیم فهمه باز دور میپرسه uh, دلیل این road marking چیه این رو برای چی زدن اینجا این برای میگه که to ensure children have a clear view from the crossing area میگه تا این که اطمینان حاصل کنه مطمئن شه ایجاد اطمینان کنه که بچه ها دید باز و روشنی از ماشینه که میان میرن داشته باشن اینجا ماشین وای نست جلو دید و بچه ها نگیره ببینند این که میگه تو این شو دیلیوری ویکلز هف ایزی اکسس تو سکول تا این که اسمینان بده به ماشین هایی که میان بچه ها رو برسونن این که به مدرسه دسترسی داشته باشن 
نتونستم به خاطر جا پارک کنم اینا معطل نشن یه وقت اینجا راحت بیام بچا به نظام بر اینم اینو میگه این یکی میگه to enable teachers to have clear access to the school تا اینکه اسپینان بده به آموزگارا که میتونن به راحتی مثلا دسترسی داشته باشن به مدرسه و اینکه to enable parents to pick up or drop off children safely که پدر مادر رو بتونن میان بچه ها رو راحت سوار رو پیاده کنن خب اینجا چون بس جای واسدان هیچ ماشینی نیست پس teachers و parents و اینها the delivery vehicles سرویس ماش بچه ها هیچ کدوم به درد اونا نمیخوره چون اینجا نمیتونن وایسن فقط برای اینه که بچه ها بتونن دید داشته باشن از جاده یهو اگه خواستن رچن ببینن ماشین های او... که در حال رو گذرن اینم پاسخش این بود چک میکنم اوکی درست بود بریم سراغ پرسش بعدی uh, The left hand pavement is closed due to street repairs میگه که uh, پیادوره سمت چپ بسته است به خاطر تعمیرات خیابون What should you do؟ شما باید چی کار کنید؟ Watch out for pedestrians walking in the road به پایید حواستون باشه به پیاده روهایی که توی خیابون راه میرند چون پیاده رو منصود شده میان تو خیابون از تو خیابون رد خواهند شد حواستون به اونها باش مورد بعدی میگه که Speed up and to get past the roadworks more quickly. سرعت اصلا بالا ببرید که زودتر از این قسمتی که دارن تعمیر میکنن رد شید. Speed up اگه اومد نمیزنیم. Use your right hand mirror more often. از آینه سمت راستتون بیشتر استفاده بکنید. و این یکی میگه position closer to the left hand curb میگه که بیشتر ماشین رو بچسبونید به جدول سمت چپ چون اون رو دارن تعمیر میکنن یا بچسبونید اون بر نه اینا نیست فقط برای این که در واقع این خطرات نیست چون پیاده رو بسته هستش ما باید به حواسمون باشه این احتمال رو بدیم که میان افراد میان وسط خیابون از تو خیابون راه میرن اینو فقط حواسمون باید باشه چک میکنیم دقیقا بریم سراغ پرسش بعدی 